这里是，这就是你的未来，就在不久的未来，这将会发生在你的身上。只有听我的话。啊、这是什么？才能避开这样的未来。少主啊，我找你找的好苦啊！啊，什么东西？嗯，太好了，少主还活着。喂，放开我！你你到底是谁啊？啊，少主，难道你已经忘了我吗？我是一只侍奉灵狐一族的牧师啊！少主，你怎么能把我忘了？等等，少主。灵狐一族被人屠灭殆尽，你不可能逃出来的。你到底是谁？我当时受老族长所托，离开领地制作这木牌，这才幸运逃过一劫。少主一看便知，嗯，这的确是灵狐族的图文，但是，但是我不是灵狐原主啊。就算知道是灵狐一族的图文，也啊。啊！少主，你怎么了？少主，我，我这是，这股悲伤的感情，莫非是原主灵魂的反应？难道他说的都是真的？少主，老臣是靠着这木牌的力量，感应到了你的心头血，才知道你有危险的，全靠他，我才能在茫茫人海中找到你，请让我跟随你。保护灵狐一族最后的血脉，啊！但是，他这么忠心耿耿，如果他知道我不是原主的话，风，啊、这这又是怎么了？少主小心，在外界有人要对你不利，我会在你。牧师。这到底是、啊、怎么回事、啊？清溪，你怎么了？清溪，暗器、啊，这是什么？都退后！可恶，我居然这么大意！哎，三，什么人？抱歉了，陈王陛下，灵狐我就带走了。别想逃，陛下。到底是谁，居然敢闯北国皇宫抢人，而且还知道清溪的身份？真不愧是人称战神的陈王，在这种情况下，还能以内力震退迷烟，但你又能支持多久了呢？我的宝贝，我的宝贝啊！哈、啊，就是你，你还我宝贝，黄金我不要了，你还我宝贝！喂，放肆！我什么都不要，只要我的宝贝！逆子，快放肆！你知道他是谁吗？哼，正合我意。这场闹剧，我可不奉陪了。<笑>刚才那是血烟雨呢？你在看哪里？就凭现在的你，可还杀不了我，是吗？我的目的已经达到了。什么？少把我看扁了，狂贼！是，糟了，被看到了。林沐月，抱歉了，清溪姑娘。清溪，机会。这家伙，想瞧我了！糟了，卑鄙的家伙，少废话，给我放开清溪！现在的你，有资格说这种话吗？我可没兴趣对一个命不久矣的人出手。告辞了，陈王殿下。
，班长，请息。可恶，想不到他居然还能保存这样的实力。但只要离开北国，回到东国国境，就是我的天下了。快追呀、啊！一个大活人侵入皇宫，你们居然都没人发觉吗？是，公主殿下息怒。陈王殿下，你没事吧？我没事啊，你们也不必追了。白木月是东国太子，他最后肯定是要回东国去的。西，等等，不要走，不要离开我，清溪。是谁？我不会走的，我就在这里啊！不，你明明已经离开了我的身边。我答应你，我一定会回去的，你一定要等我。谁？哦，啊啊！什么情况？我做噩梦了吗？我这是睡了多久啊？他醒了，快去通知殿下。是，谁？这这是哪里啊？我，我不会是穿越了吧？冷静，我要冷静。清溪，你醒了吗？啊！太好了，你已经昏睡五天了，再不醒来。我可真不知道应该怎么办了。哇，这是什么穿越开局啊？还给我配这么个大帅哥！啊、哦，我来验收一下。清、呃、溪。哇，这皮肤好成这样，亲起来会不会有润唇的效果啊？哦，嗯，等等。你怎么知道我的名字？这个梦这么真实的吗？那容貌是不是也……你不记得我了吗？啊啊！我可能失忆了。啊，你先等等，先不要跟我说话，我想看看自己的脸。嗯，啊，有了镜子，拜托，既然给我配帅哥了，那再送我一张宇宙无敌大美脸吧。再不见。起码也不要比原来的我丑啊！小心！还好赶上。怎么回事？我我也啊啊啊！这果然是什么噩梦吧？不是做梦，我居然。真的穿越了。哦，来到这里已经三天了，除了得知原生重病一场外，没有其他任何线索。嗯，也不知道爸妈他们发现我失踪了没，而且我还变成了这个样子。嗯，啊，清溪，在发什么呆呢？是哪里不舒服吗？没有啊，这个香味是啊啊，鸡腿、哎！快吃吧，你不是最喜欢吃鸡腿吗？吃饱了才有力气想办法变回人形啊！啊啊，对啊，刚醒过来的时候，我确实是人形，为什么会？我猜测，你只是暂时不熟悉自己的灵力，才会这样。等过一段时间，你的状态恢复了，自然就能变回来了。嗯、也对，反正穿都穿了，肯定有办法变回人形的。嗯，哎，先吃饱了再说。嗯嗯，殿下，嗯，殿下，请。嗯嗯嗯嗯，快、嗯！听、嗯嗯、好了，那边的那个。虽然我现在是蜘蛛<咳>，虽然我现在修为不高，但我一眼就知道，你就是只花妖，假借服饰吸人精气，真以为没人能发现吗
，要不是你做的太过分，我本来也懒得拆穿你。想被赶出去的话，就别再碰他。OK？ 那、no. ，O，OK？、Okay. 嗯、呃，不，不是这样的。奴奴婢只是仰慕殿下，一时忘情才。我知道，你先退下吧。是，殿下。他并非人类，我早已知晓。但如今。你已是我未婚妻，以后不再招侍女便是。嗯，什么？你说你失忆了，不过这没关系，我们慢慢来。毕竟我有一辈子的时间可以等你。原来他是我的未婚夫啊！嘿嘿，这么专情，这么温柔，我真是赚到了耶！你就安心休养。不用着急，至于记忆的事情，我也会让太医想办法的。太子殿下，青溪姑娘的失忆症非常罕见，据臣推测，可能是之前使用过烈性药物的缘故。这种情况极其罕见，老夫也不敢肯定如何医治。贸然用药，怕是……你误会了。我要你确保他一直，一直失忆下去。为为什么？我自有打算。他把心中对陈王的爱嫁接到我的身上，我就能轻而易举的把陈王置于死地。松子糖、南瓜糖，大姑娘、小朋友都喜欢的糖哎。新鲜出炉的包子，糊饼喽！喂，前面雅香居出新品腌制了，快去抢啊！啊，真的吗？我也去。<笑>啊，这就是福大的逛街。哎，这个美男带我是真好啊，哄我吃，哄我睡，还这么带我上街玩，一点都没有太子高高在上的感觉。哦，可我不是原本的清溪呀、啊。清溪，喜欢这个吗？呃、哦，哇，这是什么啊？好可爱呀、啊！<笑>这是糖面人，老板刚刚现捏的。哎，还有小猫、小狗、小兔子哦。就要这个了，多谢老板。哎，不敢不敢。啊、哦、啊，刚才那个。虽然没看到脸，但是看这气质，他绝对是个帅哥。啊、为什么我有种心跳加速的感觉啊？难道这家伙就是男二？呀，谁家的马呀？啊、小心金马！啊啊！殿下小心！啊！清、啊、溪，我没事，你们马上给我拦住刚才那个人。是殿下，是不是往那边去了？快追！嗯嗯嗯嗯、殿下，幸不辱命。嗯。啊！发生什么事了？这是哪里？我是被套麻袋了。难道我要被？我终于找到你了。嗯，你认识我啊？我不但认识你，还知道你的一切。嗯，不会吧？我只是习惯性看到美男就脑补一下而已。难道这个帅哥真的跟元山有什么关系？呃，清溪，难道你认不出我了？是我呀。我真的不认识你啊！哎，我们是不是有什么误会？帅哥，麻烦你先放开我好吗？哎呀
。嗯，难道？喂，听说了吗？最近有不少别国密探潜入我们东国了，是因为皇上病重的消息传出去了吗？真可怕！难道他就是宫女们私下讨论的密探？啊！清溪，为什么？你就是他们说的潜入的密探吧？你绑架我，到底是想打探什么？密探，绑架？白木月到底跟你说了些什么？他是在骗你？喂，这我就要跟你好好说道了。白木月对我挺好的，而我跟你只是初次见面，我为什么要相信一个陌生人？清溪，我明白了。虽然不知道。他对你做了什么，导致你失忆？但只要你跟我回陈国，一切都会好起来的。哼、嗯，放开我！呃，我只是抓了他一下，这是干嘛？想碰瓷吗？哼、嗯，总之我是不会轻易相信你的。看此机会，赶紧逃跑吧！虽然你的长相是我最喜欢的那种，但黑脸真的太吓人了。本小姐还是不奉陪了。殿下，你没事吧？抱歉，清溪小姐跑得太快，我一时不察<咳>。我没事，且先让她去吧。时间不多了，如今只能加紧布置。我绝对会不惜一切代价，把你从她身边带回来。又在什么情况下，一个人才会对另一个人说，对你好的人其实一直在骗你？自从遇见他之后，我总感觉心绪不宁，似乎我和他并不是第一次见面。可是，就算他真的和原生有什么关系，哎呀，我也根本想不起来啊！而且那天，清溪小姐，清溪，老板。你有没有看见过大概这么大的一只白色狐狸？我在这里。清溪，清溪。<笑>太好了，我还以为你被带走了。我没事，我我只是没站稳，不小心被撞到地上了。你没事就好，你都不知道我有多担心。好，暂停，就在这里暂停。所以你为什么没把遇到密探的事告诉白木月？你看看他担忧的表情，像是假的吗？哦、嗯，我只是觉得那个人不像是密探啊，而且我不也没事吗？不对吧？我看你根本是见一个爱一个，严控的老毛病犯了。啊、嗯！别骂了，别骂了，爱美之心，人皆有之嘛。现在不是想这些的时候啊，当务之急是尽快恢复人形。为什么的？我真的当够了！啊啊！好痛，撞到头了！哎，我变回人形了。本宫不同意，她只是个你从陈国带回来的普通女子，根本不能给你提供任何助力。你居然说你要给他太子妃之位，本宫过去教导你的东西，看来你是都忘了。不是的，母后，小九收到线报，轩辕宇确实已经潜入国都，儿臣只是想借此机会设局，只要能引得轩辕宇上钩，我们就再也不用担心陈果了。当真？如果你只是想做局，何必要闹得如此兴师动众的？轩辕宇此人狡诈多谋。如果草率行事，恐被他察觉端倪。小月，你骗得了别人，可骗不过本宫。你难道真的没有一点私心？你是不是喜欢上他了？不，母后，我只是……别急着否认，只要把他扣押在手里，威胁轩辕宇的方法多的是。你却偏偏选择最有可能激怒他的做法，你就不怕他一怒之下直接开战？我不会给他这种机会的，我向你保证，母后。小月
我费尽心思筹谋数年，才换来如今大权在握。我绝不能让你一意孤行，为了眼前大好局面。哇，他给我准备的这些衣服真好看。嗯，就是这耳朵和尾巴实在很难控制。感觉这个形象像是什么坏坏的狐狸精。啊！谁？啊！天气。这股药香，啊，是那天在马车里的那个人。等等，你先放开我！哎，你到底是怎么进来的？这里可是东国皇宫内院啊！白沐月可以为了你独自潜入北国宫院。我潜入东国皇宫又有什么奇怪的？跟我走吧，清溪。嗯，这个人又在说我听不懂的话了。清溪，到底和他有什么纠葛？不，我不能就这么跟你走。我，我真的不记得你是谁，所以。既然如此，我可以重新告诉你一次。轩辕宇，我是陈国的陈亲王。同时，也是真正和你有婚约的人。啊，婚约？又一个未婚夫？袁山到底有几个帅哥未婚夫啊？这到底是什么展开？清溪，你知道如今东国国都是什么情况吗？所有街道都张灯结彩，百姓们都在期待太子殿下的成婚大幸。你真的愿意留在东国，嫁给白沐月吗？呃、啊，啊？大婚典礼，我怎么没有听说？我只问你一次，清溪，你真的不愿意跟我走吗？嗯、呃，我，你糟了糟了，这下怎么办？喜欢帅哥是一回事儿，嫁人结婚又是另外一回事儿了。嗯，我并不是真的想和白沐月成婚啊。要跟他走吗？可他同样自称是我未婚夫。万一他也……清溪小姐、啊，殿下让奴婢来。啊、什么人、啊？来人呐！有刺客！清溪，清溪，你没事吧？我听说有刺客潜入，你……啊、我没事。清溪，你……你能变回人形了？嗯、啊、嗯，马马虎虎吧。<笑>那个刺客呢？抓住了吗？被被他跑了。是属下们无能，殿下恕罪。什么？对方只有一个人，你们却让他跑了？哦，等等，那个人好像不是刺客。他说他叫轩辕宇，是陈国的人，好像很厉害的样子。轩辕宇，你见到他了？他碰你了？他到底跟你说了什么？啊、告诉我，清溪、啊。没说什么，我都不认识他。抱歉，清溪，我是不是吓到你了？我只是很担心他会不会伤害你，刚才没有弄疼你吧？从明天开始，护卫加一倍，别再让可疑的人靠近这里。是，殿下。好了，没事了，别怕。白沐月，其实他跟我说了一件事。轩辕宇说，如今百姓们都在期待太子的大婚。你说过，我是你的未婚妻，为什么我完全不知道这回事？原来你已经知道了，抱歉，清溪，我原想过几天再告诉你这件事的。你之前一直在养病，我不希望你为此事太过担心。啊，嗯、啊，不，我不是说这个，成婚这么大的事儿，难道不该先问问我本人的意见？清溪，如果你担心的是圆房的事，我保证。我绝对不会强迫你，但如今典礼日期已定，是万不能再更改的。只要婚典结束，我什么都听你的。小九，你也认同母后说的话吗？你是不是也觉得我有私心？殿下，你错，我就是有私心。一想到清溪已经和轩辕宇见面，就莫名有一股愤怒的情绪冲上心头。
，这次的计谋，我绝不容许失败。青溪小姐，请您待在屋内。啊啊！青溪小姐，请您不要外出。啊！青溪小姐，请不要翻窗。啊！白木月，这家伙在搞什么鬼？我连在院子里逛逛都不行吗？什么脏家伙喂，这跟阮静我有什么区别吗？嗯，他就这么在意我见过轩辕宇的事儿，而且他简直软硬不吃的，话没说两句就……我保证，我绝对不会强迫你。他太心机，太狡猾了吧？哼！青溪小姐，该吃药了。嗯，我知道了。啊，你是那天的？是的，小姐，奴婢叫小葵，奉殿下的命令，从今天开始贴身侍奉小姐。奴婢知道之前的事让小姐不快，殿下交代过，只要小姐高兴，无论小姐是打是骂，奴婢都愿意接受。啊？啊，我只是不想让你害人而已，打你骂你做什么？小姐。您不生气吗？呀，我生气是因为白沐月跟你有什么关系？难道你觉得我像是那种会迁怒别人的家伙吗？对，好苦啊！小姐，您真是个好人，殿下能得您做正妃，奴婢真心替殿下感到高兴。啊，怎怎么突然说到这个？哎，你不是说你仰慕他吗？奴婢确实说过，但奴婢也知道，奴婢这样的身份是配不上殿下的。小花精，没地方去的话，入宫做我的侍女吧。嗯，他值得我信任吗？不过，倒是可以问问他别的事情。嗯，哎，你知道轩辕宇吗？他是个什么样的人？啊，轩辕宇。小姐，您绝对不能再接近他了。那人就是个杀人的魔王，他镇守陈国边关十余年，参与过大小战役无数，手段残酷，硬是把原本不大的陈国版图扩张了近一倍。哦，那个帅哥原来这么凶残的吗？难怪他脸这么黑了。嗯，他显然很在意清溪。如果被他发现我不是原来那个清溪的话，嗯，绝对不要啊！殿下来了，见过太子殿下，恭迎太子殿下。清溪，我听他们说你在居所里发脾气，啊，很抱歉，最近我都在忙着大婚典礼的事，没能陪你。冷静，冷静，一定要直入主题，不能给他转移注意力的机会。嗯，太子殿下，你说要保护我，所以加派了护卫，但为什么他们不让我离开住所一步？殿下到底是为了保护我，还是为了别的东西？啊，清溪，比如说，实际是为了防止我逃跑之类的。原来你已经猜到了。清溪，你真的很聪明。这个手段不到万不得已，我是不想用在你身上的。啊？什么？啊？嗯。你醒了之后一定会怪我的吧？不过没关系，我说过了，我有一辈子的时间可以等你。清溪小姐，你醒了。可有哪里不舒服吗？嗯，这声音是小葵吗？啊，奇怪，小葵怎么变得这么大？嗯，哎，这个项圈是什么？呃，感觉身体好沉啊。嗯，难道我的灵力被它封印了？太子殿下。无意义的虚礼都免了，小九，我让你办的事怎么样了？合适的人你可找到？信不辱命，殿下。时间紧急，臣勉强找到了一位合适的
，正是他。把头抬起来吧，让殿下看看你的脸。是曹曹明见过殿下。不够像。殿下恕罪，时间紧急。这已经是臣能找到的最像清溪小姐的人了。啊，我不是在责备你。换上婚服，坐在鱼车里。应该足够骗过轩辕宇，就选他吧。是殿下。他知道可能会发生什么事吗？是，九大人已经把一切都跟草民交代清楚了，草民的家人亲朋也也都知道该怎么处理。很好，事成之后，他们都会得到我应承过的补偿。是，殿下，承蒙圣恩。殿下，明天就是正点了，您还不休息吗？到了现在，我反而开始犹豫，我如此设计是不是正确？如果有一天他知道了真相，他真的还会原谅我？他一定会理解您的，殿下。先不提这个，这两日母后可有什么动静吗？皇后娘娘这几日照常处理政务，照顾陛下，臣暂且。没发现什么异样，是吗？去休息吧，明天的行动绝对不容有失。部署的如何了？已经全部就位了，殿下请放心。好了，殿下，很好。开始行动！哎，新娘出来了，太远了，看不清啊。哎，说起来，她到底是什么身份啊？听说并不是全贵家的小姐呢。呃，不知道。哎，我听说啊，她是殿下从陈国带回来的民间女子。民间女子还是陈国的？不是吧？殿下此等身份，居然娶一个陈国民女做正妃？谁知道呢？难道她长得美若天仙？哎，说不定哦。哎，真想看看太子妃殿下长什么样。切，想得美！殿下也是你能看的。哼，哼，原来是这么回事。什么人？我，王后娘娘。哎，干什么？哼，你就是清溪，长得是挺可爱，但到底只是只畜生。皇后，就是说她是白慕月的母亲，讲讲话真讨厌。啊、嗯，哎，有事的话能把我放下来再说吗？哼，恐怕不行。虽然本宫与你无怨无仇，但为了小月，只好趁今天把你处理掉了。皇后娘娘，不可以！青、哦、溪小姐可能是最后一位灵狐了，她很重要。如果您这么做，太子殿下也会……让她闭嘴！本宫现在没空处理她。是娘娘。小葵。他是真的，我现在这副模样，怎么可能斗得过成年人啊？可恶，还不愿那混蛋，好难受，我的好疼，我要死吧！
什么破事儿啊？莫名其妙来到这里，变成狐狸，你第一眼看到的人骗我，说想娶我，他的母亲却想杀我。<笑>我想回家。好了，没事了，没事了，对不起，我来晚了。稍微冷静点了吗？嗯，你怎么知道我在这里？白木月找的替身，看起来的确很像，不过，我一眼就看出，那不是你。他太低估我对你的了解了。我们可以以后再说这件事。呃，眼下，啊，我差点忘了。哦，哎，这怎么会？然后，小葵，啊，怎么会这样？我，我杀人了！打开脸，等等，你写的什么？他还没有死。你，你感动本宫，刺刺杀东宫皇后，你以为你还能还能安全走出东国国境？少在这虚张声势！<笑>东国柳皇后的狠毒手段，本王在陈国都有所听闻。若你一死，数年的七怨会立马报复在太子身上。到时候，不知道太子殿下。还有没有余裕？关心我们能不能离开东宫？血缘余裕，等等，别杀他，不能杀人。清溪，这女人差点掐死你，我杀了她给你消气，不好吗？可她也没能把我掐死啊！我不太懂你们的权衡斗争，可是。如果多看一个人在我面前被杀，我绝对会良心不安的。他想杀我，我也杀了他，我们扯平了，好吗？求你了。好，我答应你。等，等等，本宫想和陈王做个交易，不知陈王。有没有兴趣？我要你带着这只狐狸离开东国，永远都不要再出现东国。成交。啊！你不行，我我还有个条件。我在东国的这段日子，一直是小葵在悉心照料。虽然是主仆关系，但已然培养出感情，我也早就拿她当姐妹。你们若是不答应，我不仅不会离开东国，我还要马上去找白木月完婚。你把他带上，如若发现他是东国的细作，直接杀了。是。前面不远处就是城门口，殿下。不愧是陈王，这点小把戏果然瞒不过你。星溪，跟我回皇宫。白梦月，你别想了，我都已经知道了。你不仅骗我成婚，还害我差点死在你母后手里，是不可能再跟你回去的。母后的事是个意外，她只是不知道你狐狸的真身，一时惊慌才做出那般行为。我代她向你道歉，清溪。我是真心喜欢你的，只要你跟我回去，我保证一定不会再让你受到任何伤害。轩辕宇，一会儿你拿我当人质，拖住白慕月，然后找机会用轻功直接翻过城门。不行，我不会让你冒险的。嗯、你相信我，我身手敏捷，这些弓弩手伤不到我的，前提是能像我想的那样。哎，嘿、哎、嘿。好像中过头啦，嗯。看来好言相劝是无用的了。本想着只要清溪肯跟我回宫，我还能既往不咎放了你。现在看来，还是让你死在这里
，轩辕语玉。青衣，准备复位。这样下去不行。白慕月，停手吧，我们做个交易如何？哦，交易？对，只要你放他们离开，我可以跟你回去。哦，你过来，我可以答应放他们离开。青溪，别过去！青溪，你受伤了。哎。殿下、啊，两个人你都射不中，属下该死，属下该死。嗯，谢谢你救我出来，这份人情我会还你的。如果没什么事，我们就此别过吧。恐怕你走不了了，现在外面都是官兵搜查。这，白木月不会轻易放过我们的。你先跟我们一道。嗯等安全了，再走也不迟。你放心，虽然你不记得以前的事了，但我保证，我不会伤害你的。那好吧，我相信你。虽然失忆了，但是性格却一点都没变，还是原来贪吃的小狐狸。嗯，大黑脸，你怎么才来啊？话说回来，那个称呼，他是想起了什么吗？青溪，嗯，你对大黑脸这个称呼有什么印象吗？那是什么？长得一脸黑的人吗？嗯，哎，轩辕宇，那我也问你个问题。如果当时我说不跟你走，你会怎么办呢？哼，这个嘛，特殊时期会采取不同的手段，大概率会直接绑走啊。嘿嘿嘿嘿。嗯嗯，我是大魔头。嗯嗯，<笑>我是不会丢下你不管的。什么？他也没有传闻中说的那么恐怖嘛。殿下，时辰差不多了。东国边境把守松弛，我们可以。悬赏一万两抓陈国来的刺客，大手笔啊，能抓到吗？呸！这价位的没一个好拿的。小二，入殿。殿下，属下总觉得我们这一路似乎有点太过顺利了。你担心白木月会伏击？嗯。而且柳皇后之前一直想杀清溪小姐，属下担心她会临时反水。无妨，此事我早有准备。不愧是殿下。清溪，你进来一下。啊，不是吧？还不进来？千里耳吗？这也能被发现？啊、嗯，对，嘿，哼，嗯，那个，我说我不是故意要偷听的，你信吗？不愧是清溪小姐。你失忆了，所以可能不知道，这是灵狐令牌，原本就是属于你的东西，放你身上会更有利于你。啊，我的。令牌？哇，什么什么？这难道就是传说中的开挂道具吗？啊！哎，主人，你终于叫我了！啊，居然是萌宠吗？哎呦，啊，下次拜托您换个地方，摔疼我了。
能力是制造幻觉吗？你说真的？哎，那还有假？我都看到了。天哪，可不得了！谁说不是？皇太子已经带着三千精骑亲临边境小镇了，阵仗大的不得了。什么事啊？这可不多见啊！哎，走走走，去瞅瞅。糟糕，不好！白沐月率三千精骑赶来这边了。什么？比预想的还要快。动作都快点！据城门守卫所述，并未发现通缉板上的三人出境。很好，吩咐下去，封锁出入口，排查所有客栈，务必将他们擒拿到手。是。让开，让开！怎么了？这是？让开！哎呦！你们店里近日有没有看到画上的人，或是可疑的遮面人？没没看到，这边也没有。呀，都让开！哥，殿下，现在该怎么办？不出一刻钟，他们就会搜到这里来了。青溪，木石的法力是变幻之术，只有你能号令他。我们现在需要他的帮助。嗯，知道了。木石，看你的了。等过了这关，回头我请你吃好吃的。<笑>一言为定。狐族幻术，狐族的法术，他、啊、不是黄鼠狼吗？关关爷，走，人上来了，还没好吗？快了，里面的人别动，查房，变。别跑！呃，这你们……哎呀，大元，醒醒好吧！你们可不能抓他去做壮听呀！我就这么一个孩子，哎呀，哎呀！我们那天走得早啊，媳妇儿都没来得及去。我这后半辈子可就全指望他了。什么情况？回禀大人，是是几个穷野乡人。嗯。<笑>娘，您快起来吧。呃、嗯，<笑>不好意思，让各位官爷见笑了。一场误会，还请各位不要放在心上。是，呃，打扰了，哪哪里哪里？哎呀，真是太好了，我的好大儿啊！抓到了，行了，不要浪费时间了，没什么问题就赶紧查下一间。是，大人，这边没有，这边也没有，看来不在这儿。那我们走。去下一家。啊，以后这样的活，打死都不想干了。啊，差点就被吓死了。青、啊、溪，你啊啊啊！抱歉啊。呃、啊，没事。嗯，此地不宜久留，白沐月很快就会再次搜到这里，得尽快出境才行。你想到什么好对策了吗？两个办法，好点的，可以挟持白木叶出境；最坏的打算是趁黑灯瞎火的强行突围。不可以，殿下，别忘了您身上还有致命蛊毒未解。医师说过的话，您忘了吗？强行运功施展法力的话，最坏的可能就是……呃，毒发身亡。啊？什么？什么人？殿下，不许动，都给我让开！不想他死的话，赶紧开城门。呃，这退后
，赶紧退后！见血了！轩辕宇这混蛋，说是让我冒充百目月，可没说真拿剑抹我脖子啊！还愣着干嘛？快去开城门啊！呃呃，是慢着，属下冒犯，殿下向来不是贪生怕死之人，况且殿下分明方才还在军帐里商议军事。怎会这般丝毫动静都没有，就被挟持到城门处？哼！不过是一群虾兵蟹将，也想拦我去路。今天你们一个都别想走！嘿、哎、呀，嗯，果然还是变成了这样。我就说嘛，根本就是一个方法嘛。清溪，你冷静点，你是穿越过来的，想想现代会怎么做。突围出去！好，是。报，城王等人出现在城门口，与我方交战。是什么？传令下去，全军出击，务必抓拿轩辕宇。快、呃，快去开城门！轩辕宇，殿下，快拦住他们！该死！清溪。虽然我之前骗你是我的不对，但是我是真心喜欢你的。你别被轩辕宇骗了。当年你们狐族被灭族一事，和轩辕宇脱不了关系。包子，一天的肉包子。啊，你们快看，是王爷。太好了，王爷回来了。<笑>王爷。太好了，王爷平安无事。是啊，真是太好了。清溪，我们到了。城王府，哇，好气派的王府、啊！来，这里是我的王府。啊！哎呀！你可能不记得了，但你以前都住在这里。和以前一样，这里的格局都没变。或许你会想起点什么。啊，我没看错吧？子怡，吩咐厨房准备些早点。大家都平安回来了。对了，再要一些鸡腿。子，太好了，清溪姑娘没死，真是太好了。这里是你以前住的房间，我去换身衣服，再过来带你去用餐。知道了。嗯，话说这里，不管是刚才的丫鬟，还是这里的环境布置，真的都让我有种很熟悉的感觉。可，这真的是我的记忆吗？主人为什么要跟陈王来到陈王府呢？啊，因为失忆的关系。我对眼前所发生的一切都感到很陌生，想要独立生存可能会很困难。嗯，所以眼下最靠谱的就是找个人当我的饭票，等我适应了外面的环境，再另做打算。可是那个白木月不是说灵狐灭族的事情和轩辕一族有关吗？如果这件事是真的，我承认，轩辕一族。确实和灵狐灭族一事有关。什么？不管你还记得多少事，我都不想骗你，也绝对不会骗你。杀过他们，一直都不要放过。啊啊！谁在那里？哦，这是。事情的经过就是这样。我凭什么相信你啊？如果我想对你动手，根本不用等到现在。嗯，好有道理。嗯，不愧是大魔头发言。那好吧，我就姑且相信你这一次。好，那一起去吃饭吧。我让厨房
做了你最爱吃的鸡腿。啊，嗯，鸡腿，哎，那别耽误了，不能让鸡腿等我。就这样，在长王府蹭吃蹭喝的日子开始了。殿下，你看他。对，算了算了。哦，将军。殿下。哇，子怡呀！哇，小心点，七夕姑娘。哇，真是太美了。哇。嘿嘿时间。过得比想象中还要快。啊，子怡啊，你能不能别这么伺候我了？你们每天对我饭来张口、衣来伸手的，我也不习惯的。哪这么信？王爷交代过了，要我们四客都以王妃的标准。来伺候七夕姑娘，哦，王妃，啊啊，他该不会是误会什么了吧？你，我亲自去跟他说清楚。轩辕羽，啊、哦，什么事？啊，我来是想跟你说清楚，我虽然不愿意嫁给白梦月，但也没想过要嫁给你。我知道。感情的事，我不会勉强你。皇宫的晚宴快要开始了，你就当做是陪我演场戏。启禀王爷，宫里来的司仪已经在门外候着了。来的正好，把他们带到客厅。是。清溪。嗯。三日后宫廷举办晚宴，这是宫里发来的晚宴邀请帖，我想带你去。哦。好。啥玩意来着？走吧，得让他们给你做一件合适的衣裳才行。啊啊！哦，什么啊？为什么不早点反应过来啊？不然我也不会出现在这儿啊。嗯，这就是陈王府的那位，还真好看啊。这徒弟便妃子，朕还是第一次见皇叔如此对待一个女子。哼，皇上见笑了。怎么感觉这皇上对轩辕宇……嗯，可是我听说他什么啊？我怎么就答应轩辕宇了呢？感觉他们都在盯着我看。嗯，轩辕宇，嗯，我想出去走走。好。啊，终于能放松啦！啊，皇宫的规矩太多，气氛实在太压抑了。希望宴会能快点结束。哟，我倒是谁呢？原来是那个跟在陈王身边的乡野丫头。嗯，不知羞耻，这还未成婚，就先享受起陈王妃的待遇了。该说是许久不见，野鸡也能飞上枝头当凤凰了吗？你说是？啊、陈国危机四伏，如果你愿意帮我的话。那就配合我演一出戏吧。好吧，我是神。哼，站住！你是谁啊？为什么拦我？怎么，这么快就不认识我了？还是说你想装失忆蒙混过去？现在可没人能帮你了。啊！你居然推我！哼哼，那又怎样？当我清晰是好欺负的吗？啊！啊！谁怕谁？
清溪姑娘。嗯，皇皇上，抱歉，是诗雨冒犯了清溪姑娘，朕管束不当，还请清溪姑娘见谅。啊，呃，这，嗯、呃，可恶，怎么会这么巧？清溪姑娘，请前往偏殿，换身干净的衣服吧。姑娘这边请，那就有劳了。皇上，你让人朝静路前往偏殿，放点东西。您的意思是？记住，你想做事可以，但要想人不知，就得神不知鬼不觉。明白。妹妹，你过来，把这个带到偏殿点上。这是摄魂香，你懂的。是，姑娘请进。嗯。嗯啊，牧师，牧师。呃、啊，主人。牧师，你从窗户出去，帮我给轩辕宇捎个信，把我的位置和刚才在花园里遇到的事儿告诉他。遵命。姑娘。新衣服给您拿过来了，嗯，进来吧。嗯，奇怪，怎么突然这么困啊？嗯嗯，感觉浑身乏力。看来差不多了。啊，谁？说吧。灵狐至宝转令珠在哪里？嗯，是，你。说，灵狐至宝在哪里？啊，什么？我不知道你在说什么。你，谁？轩辕宇，主人。啊，抱歉，我来晚了。皇上明知他是未来的陈王妃，不问问我就直接动他的厨艺，未免太过逾矩了。既然清溪喝醉了，那臣就先告退了。这种事，希望不会再有下一次。可恶，明明就差一步。轩辕宇。我要你不得好过！你照看好清溪，有什么事第一时间告诉我。等等一下，等一下，轩辕宇，请你放过主人吧。你也看到了吧？他待在你身边根本不安全。黄鼠狼的脑子。就装了这么点东西吗？狐族因何被灭族？你忘了吗？呃，什么？你既然心里清楚，就应该知道，现在放清溪一个人在外，就等于是要他去送死。你应该也不希望灵狐皇室的最后血脉为此断送吧？主人的身份，这家伙什么时候知道的？主人的敌人很多，这点我比谁都清楚。但别忘了，你也不是好人。灵狐一族灭亡的事情，既然和你有关，在没有查清真相之前，我是绝对不会认同你的。灵狐灭族是我族欠下的血债，父辈犯下的错误，我会想办法补偿。谈话到此为止吧。这件事，本王劝你最好别让清溪知道。要是让我发现，你煽动清溪去做什么傻事，就算你是清溪的灵宠，我也不会放过你。<笑>可恶！嗯，这一个多月来，总是受到轩辕宇的照顾，导致我太过放松，都忘记了关于狐族灭亡的事情了。说起来，狐族到底是因为什么招来灭族之祸的呢？说，狐族至宝在哪里？狐族至宝。啊、牧师，快出来！嗯
。呃，什么事啊，主人？人家才刚睡一会儿。嗯，你知道狐族至宝吗？嗯，狐族至宝，主人不知道吗？啊啊哈哈！我这不是失忆给忘了吗？嗯嗯，我绝对不能被他发现我是穿越过来的。嗯嗯嗯。这是哪门子的诗意呀、啊？狐族至宝就是转灵珠，我是没有亲眼见过了。狐族至宝的秘密只有狐族内部人知晓，我身为灵仆是没有资格窥探其中奥秘的。不过，转灵珠的传言却非常之多，一直被外界传得神乎其神，也因此受到了三国寄语。我想，这是导致灵狐族招来灭顶之灾的主要原因。那你知道转灵珠现在在哪里吗？很遗憾，它遗失了。听闻在战乱中，转灵珠没有被任何一方得到，而是莫名的从人们的视野中消失了。如果主人想不起来的话，那么我想有关转灵珠的真相和下落，就再也没有人会知道了。哇、嗯，说了那么多，渴死我了！你该不会是想着反正转灵珠也找不到了，不如就干脆放下灭族血仇？就此跟仇人的后代一起过吧。啊？怎么可能啊？嗯，这件事太复杂了，我需要好好的想一想。我失忆了，说真的，这里发生的一切对我来说都感觉很陌生，但是我也说不上来为什么。好像自从轩辕宇带我来城国之后，我就对这里的一些人事物。有种莫名的熟悉感。也许更早之前我就在这里待过，但是我找不到恢复记忆的办法。我可能真的忘记什么重要的东西了。说到底，其实我本身就不属于这里，不属于这个时空。我只是一个无辜被卷入这场纷争的外人。爸爸妈妈。无论是狐族的血仇，啊，小心点。清溪，啊、清溪，这是你最爱的鸡腿。哎哎、清溪，还是轩辕宇对清溪的感情，都与我无关。哎，怎么了，子怡？秦西姑娘这几天一直兴致缺缺的样子，不知道是有什么烦恼。嗯。王爷。嗯。秦西。进来。找我有什么事吗？啊，是这样。前阵子，派遣来陈国的北国使者，现要来拜见本王，你要随我去见他们吗？哦，我知道了。宫里最近没什么事忙，正好有空闲，一会儿要不要和我上集市去走走？哦。啊啊！啊！兔子精啊！哇，笨蛋！人也是可以变换成动物的。嗨、嗯，没想到你居然还会变成兔子，啊，好厉害啊！呃，一一般吧，这种变换之术还是有点难度的。哦，原来你也会有拿捏不准的东西啊！呃、啊啊！等等，<笑>没想到你竟然可以变得这么可爱！别这样，快快住手啊！皮毛也跟真的兔子没两样哎，好软哦！停下，请，对不起。清溪，你真是个大笨蛋。我说主人。你该不会是喜欢上那家伙了吧？嗯，怎么可能？他可
是，可是什么？嗯，他可是大黑脸啊！哼，他喜欢的应该是这个世界的清晰才对。嗯，呃，啊，呃，你吃，你吃。啊，不不，你吃，你吃。嗯，他们这是怎么了？嗯嗯，清溪。啊，怎怎么了？今天天气不错，待会儿要不要上集市走走？嗯，好，好啊。汤圆馄饨呢？新鲜的蔬菜。过来瞧一瞧，看一看喽。新城的腌制水果，快来买哟！来看一看，感觉像在约会一样。哎，开始了，看一看，瞧一瞧哟！经典胸口碎大石啦！乡亲们，喜欢的捧场赏个钱哎！哇！哎，轩宇，我们也过去看看。嗯，好。哦呀！哇塞！啊，真新鲜！我在现代都没有看过真的胸口碎大石、啊。好，<笑>啊，太厉害了！张、啊、你。啊，平常很少遇见这些，真是满足啊！你喜欢的话，下次我们再来。嗯，今天是放花灯的日子，看时间，应该快开始了。你要不要去？嗯，要。<笑>放花灯了，好漂亮啊！喏、嗯，给。清溪，写点什么吧。呃，写点什么？嗯，轩辕雨。究竟是怎么看待我的呢？嗯，写什么呢？哎，这我什么时候写的？划掉，划掉。嗯，清溪，你写好了吗？啊啊啊！抱歉，我已经写完放走了。花灯真的好美啊！哎，嗯，对了，你写了什么？你要看吗？嗯，这是。谢谢你。嗯。